，与会员冲不起，而是完结文更具性价比。今天的主角依旧是柳如烟，汉流加倍把如烟，请提前连好 WiFi。正文开始了，攻略柳如烟的第五个年头，进度条还是零。他会在众人面前辱骂我，给我难堪。他会让我在冬天的大雨夜淋成落汤鸡。他还会一遍遍提醒我是个配不上他的舔狗。在我放弃攻略柳如烟那天，他还在和他的跟班说他永远都不会喜欢我这种社会底层的废物。可后来他却跪在地上狂扇自己耳光，求我原谅他。放弃攻略柳如烟那天，我正被人拦在校门口告白。季伯达，跟我在一起吧，柳如烟能给你的，我也可以。周瑜身上传来浓重的烟草味，我下意识皱紧了眉，说话呀，哑巴了吗？周瑜不满我的沉默，这是什么表情？嫌我配不上你？周瑜朝我脸上吐了一口唾沫，装什么清高？那下贱保姆的儿子，我追你是你的福气。周瑜的小跟班们在收到他的指令后，单下五除二把我扣在地上，为首的那个正朝我高高扬起巴掌。在这个遍地都是少爷小姐的贵族学校里，家族权威代表着一切。也就是说，作为柳家为了照顾服侍柳如烟而强塞进学校的我，在这个小社会里属于食物链的最低端，他们打我是不能还手的，否则就会受到更严厉的惩罚。很早之前我就知道，上位者的欺辱是恩赐，不喜欢也得受着，反抗只会换来永无止境的报复。我沉默着闭上了眼，不过想象中的疼痛没有来到。柳如烟及时赶来，制止了这场闹剧。她像五年前那样义无反顾地挡在我身前。我愣愣地看着眼前这个瘦小却倔强的身影，还没来得及高兴一秒，就听见她说：“这是什么意思？打狗还要看主人了？”是啊，原来在柳如烟心里，我只是一条狗罢了，一条她呼之即来，挥之即去，不管她伤我多深，我也能快速舔舐好伤痕，继续笑嘻嘻地出现在她面前的舔狗。她是我柳家的人，打她就是打我的脸。柳如烟阴沉着脸，厉声呵斥着，沉默几秒后又补充道：“下人也是人。”我在心里嘲笑了自己一声，原本以为这些年我早就已经习惯了柳如烟的冷嘲热讽，是为什么我的心会这么痛？还没等我收拾好脸上的落寞，柳如烟突然变了脸色，她大跨步朝我走来，满脸戾气地戳着我额头上的凯蒂猫窗啃天。谁给你的？就因为今早我伸手扶了一下意外摔倒在地的女同桌，柳如烟就拎起水杯，精准朝我头上砸，额头瞬间破了个大口子，鲜血直流，温热的血像断了线的珍珠似的。我伸手狼狈的捂住，却怎么都止不住。柳如烟看着我嗤笑了一声，虽然她在笑，但我知道她生气了。这些年，虽然她明确表示过不喜欢我，不止一次让我收起对她的那些龌龊心思，但她的占有欲极强，她一直觉得我是她的所有物，所以哪怕不喜欢我，她也不让我跟其他女生有过多接触，正常交谈都不被允许，更别提这张彰显亲密感的创可贴了。柳如烟突然发了疯似的推翻我的课桌，面的东西全都散落在地，连同我所剩无几的自尊。啪的一声，玻璃饭盒从桌子里掉了出来，四分五裂，饭菜的香味瞬间弥漫了整个教室，周围不少人开始窃窃私语，嘲笑声铺天盖地。养尊处优的少爷小姐们哪里见过这种场面？就连学校最不起眼的小食堂，面的厨师都是从五星级酒店请过来。我硬着头皮蹲在地上收拾玻璃碎片，因为常年饮食不规律，柳如烟有很严重的胃病，最严重的那一次，急性胃溃疡，差点要了她的半条命。从那次起，我就承包了柳如烟的一日三餐。起初，柳如烟还嘲笑过我是个土包子，都什么年代了还带饭？她一通电话就能叫来米其林厨师现场烹饪。可我一直觉得烟火气和真心都是用钱买不来的。也正因为我这些年的坚持，柳如烟的胃病有了很大的好转。柳如烟原本气愤的脸上出现了一丝裂痕，她看着那个熟悉的饭盒，呆愣住。我收拾好碎片，抬头看了她一眼。也许是我脸上太过冷淡的表情激怒了她，又或者是她不想在众目睽睽之下承认她跟我这个下贱的人交往密切。总之，柳如烟铁过头，冷冷开口：“做的饭真的很难吃，我都不吃。”随后又像是不解气般问一句：“我看见都嫌恶心，我直视她那双美丽绝伦的、曾无数次令我走神的双眼，如你所愿，我都不会我自嘲一笑，快步起身走出了教室。柳如烟愣了很久，她追上我，追问道：“季伯达，你什么意思？”柳如烟，我不喜欢你了，会躲你远远的，不会再恶心你了。柳如烟没料到这句话会从我嘴里说出来，在她心里，或许世界坍塌，咒毁灭，我才会放弃她。她的脸瞬间阴沉了下来，一向擅长伪装的人，现在却连一个假笑都挤不出来。我看见她垂在身侧的那双白嫩纤细的手正在微微颤抖，暴露了她此刻内心最真实的情绪。柳如烟，今年我不要再喜欢你了。虽然攻略柳如烟是我的任务，但我是真的喜欢过她。前我意外来到这个世界，因为不熟悉这具因为常年营养不良而瘦弱不堪的身体，我经常被同龄的孩子霸凌，再又一次被他们推倒在地，输的拳头。雨滴般朝我落下，我痛的呻吟出声，但这求饶声似乎激起了他们更深的暴力。我倒在血泊中，感觉我的生命值正一点点下降，我可能要死了。就在我闭上眼的瞬间，我听见了小女孩脆生生的声音：“住手，不准欺负她！”个看起来比我还瘦弱的小女孩挡在我面前保护我，脸上是刻意装出来的凶狠。我看着她因为害怕而疯狂颤抖的双腿，叫出了声。明明自己也害怕，却还是站出来，义无反顾的挡在我面前，用自己瘦小的身躯替我撑起了一隅安稳。宿主，检测到前方出现攻略对象，请问是否绑定？我听见了我的声音，坚定又清晰：“是，下次就换我来保护你。”系统给我安排了一个柳家保姆儿子的身。方便我接近柳如烟，完成攻略任务。可是五年来，攻略进度条还是显示零，我还是没能融化这座冰山。柳如烟好像越来越讨厌我。当中，柳如烟除了那一次挺身而出救下我，她好像一直挺讨厌我的。每晚我辗转反侧，也想不明白原因。为什么呢？明明那天她朝我伸出了手，把坠落深渊的我拉了上来。明明那天她抱住了颤抖的我，柔声在我耳边说不要怕。明明那天她说好要当我这个落难公主的小骑士，永远陪着我。我信以为真，却再也没能得到她的青睐。她会在放学后故意调走司机，让我
好。白皙的手因为太过用力而轻轻抱起。像你这种社会最底层的烂人，我这辈子都不会看上你，就死了这条心吧。系统说，柳如烟作为我选定的攻略对象，我必须忍受他的坏脾气，包容他的恶劣，不求回报的对他好，即使得不到正向的回馈。是我不是设定好程序的机器，我作为一个活生生的人，我也是会痛的。又是一个雨夜，我等在校门口，司机大叔仓皇的看了我一眼后，就回过头关上窗户，扬长而去，给我在大雨中冻得瑟瑟发抖。司机大叔对柳如烟言听计从，我知道他这么做定是柳如烟的示意。柳如烟想给我一个下马威，想让我向他道歉认错。明明这件事在过去的五年里，我已经做过无数次，可不知为何，这次越下越大，雷声轰鸣不断，几道闪电擦过我的发丝，大风快要将我吹跑，会有电影中世界末日的架势。我感觉现在的我，像极了狂风暴雨中的一片落叶，风暴快要将我吞噬。因为主动放弃攻略柳如烟，系统对我做出了惩罚，我的健康值陡然下降。现在的我，身体或许还比不过一个病入膏肓的病人，还好吗？我感觉有人在我身边，撑起了一把伞，替我挡住了风雨。我艰难抬头，往声音的来源望去，映入眼帘的是一张清丽的脸，睫毛过长，垂下一片阴影，是独立、清冷又高贵。沈幼楚，学生会主席，蝉联三年的三好学生。如果说柳如烟是一朵娇艳的玫瑰，带刺又危险，那沈幼楚就是那朵出淤泥而不染的莲花，只能远观而不可亵玩。她是无数情窦初开少男心中的完美女神，一举一动都牵引着无数人的心。我朝她露出一个感激的笑，只有她会不在意我的出身，不在意我的家世。在被柳如烟欺辱的许多时候，她都对我伸出援手。我感觉我的生命进度条快要燃尽了，我的身体对我发出了最后的警告。我剧烈颤抖了一下，没有任何预兆的倒下。沈幼楚显然被我吓坏了，她用力握紧我的手，色惨白，一脸紧张的看着我。秦同学，我帮你叫救护车，再坚持一下。没用的，我心想，可就在下一秒，系统出声了，检测到宿主生命垂危，系统自动开启保护模式，正在为宿主切换模式，正在为宿主寻找攻略对象，攻略对象超出检测范围，警告，警告，第前方检测到新人物，正在为您自动匹配，匹配完成，新的攻略对象已产生，请宿主继续攻略。我猛地清醒过来，身体也恢复了以往的活力，我看着眼前因为担心而拧巴成一团的小脸，鬼使神差的接住他滑落在脸颊两侧的内衣，哦，绝哦，我的新人攻略对象。回到柳家的时候已经接近十点，常这个时候，柳如烟已经睡下了，可不知为何，今天她却坐在客厅的沙发上打着盹，身侧亮起一盏小。夜灯像是在等着谁，总之不会是在等我。我放缓脚步，正准备溜进房间，就听见背后传来柳如烟冰冷的声音：“这么晚才回来，还把自己搞成这副鬼样子，纪伯达是傻逼吗？”柳如烟急匆匆走进浴室，用力把浴巾甩在我脸上：“只要你跟我认个错，我就会让你输掉头回来，知知道吗？知知道，只要你道歉，就会原谅你了。”纪伯达为什么不继续这么做？柳如烟急切的看向我，大大的眼睛里写满了疑惑不解。我很想告诉他，脱离系统的束缚后，他对我来说就只是一个普通同学了。我会从柳家搬出去，今晚回来就是为了收拾我那为数不多的行李。我站在原地沉默了很久，最后只是沙哑着嗓音说：“已经很晚了。”睡吧，在柳如烟猛然放大的、写满不可思议的瞳孔中，我起身大跨步走了出去。我的东西不多，三两下就收拾好了。背着行李箱走出房门时，发现柳如烟正等在门口。她看看我，又看了看我手里的行李箱，要走。我沉默着点了点头。柳如烟还以为我在跟她闹脾气，她轻笑了两声，满脸不在乎的开口：“玩玉琴故纵这招是吧？行，柳总你就走，出了这个门就别回来了。”说完把门摔得震天响。我在校外租了一间房，贵族学校的住宿费也是贵的离谱，实在承担不起。第二天我早早起床，做好了早餐。我脑海中反复琢磨着系统的话：抓住一个女人的心得，先抓住她的胃。虽然这个系统不太靠谱，但是这句。话我倒是挺认同的。这五年来，虽然柳如烟一直对我冷语相向，但是充满烟火气的饭菜还是拉近了我们之间的距离。柳如烟坐在教室靠窗的位置，我来的时候不经意跟她对视了一眼。校花柳如烟向来在意自己的形象，她不允许自己有任何瑕疵暴露在外。毕竟她的这张漂亮脸蛋是她目前最大的底气。可我却清晰的看到了她眼下的黑眼圈。她昨晚没睡好吗？我摇了摇头，想把脑中的疑惑赶出脑海。这些以后都不是我该管的事。柳如烟的目光从我脸上下移，在看着我手里的早餐时，轻蔑一笑，眼里流露出一种果然如此的神情。柳如烟的跟班高兴的拍了拍她的肩，烟，我就说不管你怎么折磨她。纪伯达还是会像狗一样过来舔你的。我早就跟你说过，不用担心，他有多喜欢你，我们又不是不知道。柳如烟闻言也勾起了唇角，察觉到我朝他走来时，脸上的笑意收了起来，故作不在意的低下头。我可没说我要原谅他，喜欢我的人多了去了，他算什么东西？哎呀，看他给你做了爱心早餐的份上，就原谅他吧。像纪伯达这样数年对待你好的人，我们都快羡慕死了。在跟班的撺掇下，柳如烟不情不愿的站了起来，她红着脸，清了清嗓子，朝我伸出手，给我爸借过我擦过他的衣角，径直走到沈幼楚的位置上，身后传来课桌被掀翻的刺耳声。柳如烟铁青着脸质问我给他带的。沈幼楚就在这时抬起头，他接过我的。饭盒笑得肆意，秦同学谢了。他冲我羞涩的眨眨眼，笑得像只狡猾的醒猫。沈幼楚慢悠悠的打开饭盒，咬了一口煎包，汁水过多，顺着他的嘴角往外流了出来。我条件反射的掏出纸，帮他擦了擦。沈幼楚愣了几秒，然后红着脸向我道谢：“秦同学，这是我吃过最好吃的煎包，谢谢你。我明天还能吃到吗？”我用余光扫了一眼柳如烟黑成锅底的脸，又看向沈幼楚期待的眼神，不知为何有一种大仇得报的释然。我都会有。顿了顿，又补充道：“只给你一个人。”我正是跟柳如烟断了来往，我不会再跟在他身后去做他的舔狗，不会在柳如烟生理期给他买热奶茶，接热水给他暖肚子，不会在他泡。巴赫的烂醉如泥时
间，他正和一帮小姐妹庆生。他看着我，昏暗的灯光下，他的表情晦数不明。我把酒托上了红酒放下，又准备转身离开。落他身旁的一个女生眼尖，认出了我，她拽住我的胳膊，搞笑道：“烟，这舔狗真有意思，这么不放心你啊，连姐妹聚会都要追过来。哎呀，还搞制服诱惑这一套，这性癖够可以的呀。哎，既然你这么喜欢我们如烟，他刚才大冒险输了，得喝三杯白酒。”面前的女生看着我笑得不怀好意。既然你跟来了，那我就给你一个英雄救美的机会，吹三瓶，我们就放过如烟，怎么样？我转过头，柳如烟一脸紧张又期待的看着我，攻略柳如烟的这五年里，几乎她的每个小姐妹都熟知我这个舔狗的存在，甚至她们都习惯了拿我取乐。在她们眼中，或许我只是个没有自尊。不管柳如烟伤我多深，我依然能毫无芥蒂的笑着出现在她身边，像打不死的小强。柳如烟冲我投来殷切的目光，她这人最在意的就是所谓的面子。或许我应该像以往无数次那样臣服于她，为她马首是瞻。她或许在想，众目睽睽之下，我总不会令她颜面尽失。我笑着回头，拎起了桌上的酒瓶，光中瞥见柳如烟极轻的松了一口气。我倒满三杯酒，递给柳如烟，喝吧，没有别的事我就走了。隔壁房间也等着我送走。走之际，我听见柳如烟小姐妹们倒吸一口凉气的声音，此起彼伏，微笑着出了门。酒吧卫生间里，我刚出来就撞上了喝得醉醺醺的柳如烟，还没等我反应过来，来人已经吻了上来，带着点不容置喙的强意。冰凉的触感令我恍惚了好久，嘴角的刺痛将我带回了现实，慌忙推开了眼前人。柳如烟一身酒气的靠在我身上，难道我错了？季伯达，我错了，我错的离谱，能原谅我吗？柳如烟哭得满脸都是泪痕，一向精致完美的女孩此刻正狼狈的抹着眼泪。我不该挥霍你的心意，不该践踏你的尊严，不该对你说那些难听的话。我错了，只要你能消气，对我都可以，别再跟我冷战了，也别找别的女孩来气我了。看见你们亲密的样子，真的很疼。柳如烟虽然在道歉，但还是那副高高在上的样子，甚至刚才吻我的时候都带着点漫不经心。我知道，在她心里，我们之间的关系一开始就是不平等。她的示好是恩赐。我叹了口气，嗯，到现在还觉得我做的这些事都是为了气你吗？没有那么重要，不值得我费尽心思。还有，不是所有的错都值得原谅。我这次是真的不再喜欢你。柳如烟瘫坐在地上，一瞬间脸色惨白。系统告诉我，沈幼楚对我的好感值已经达到了百分之五十，让我再接再厉。我有些奇怪，这段时间除了每天固定送饭外，我并没有做额外的事来讨她欢心。为什么好感值会上升的这么快？这是我攻略柳如烟近五年都没到达过的高度。沈幼楚是现任话剧社社长，为了能跟他有更多的接触，我应聘了社长助理的职位。原以为在这接骨眼上，话剧社多半不会同意我的申请，没想到竟然意外的顺利。是我没料到柳如烟竟然也来了。负责人向我解释道，话剧社最近在排年度大戏，剧中重要的舞女角色迟迟定不下来人选。柳如烟就是在这时候毛遂自荐。她从小练古典舞，无论是形象还是舞蹈功底，都是这个角色的不二人选。虽然我和柳如烟又同处一个屋檐下，每天抬头不见低头见，但这次我完全把她当成了隐形人，一门心思扑在了攻略沈幼楚身上。在我又一次给生理期的沈幼楚接好热水袋嘘寒问暖后，柳如烟突然朝虚弱的沈幼楚走过来，紧接着是一记响亮的耳光，声音大到屋里所有人都停下了手里的活，直愣愣望着这边。妈的，沈幼楚，你见不见？你以为你这点小心思我看不出来吗？趁我们吵架勾引我的人，闻言我难以置信的盯着柳如烟，我不知道他今天到底是在发什么疯。我已经很清楚的跟他说了，我不喜欢他了，我不会再当他呼来唤去的舔狗了。他为什么还要伤害我身边的人？我用力拽住柳如烟的胳膊，沉声开口道歉。柳如烟猛然瞪大了双眼，不可置信的望着我，眼里尽是茫然。说什么过去的五年里，我当了柳大小姐五年的狗，小心翼翼如履薄冰，一句重话都不敢对他讲。想来这好像还是我的第一次在众目睽睽之下厉声跟他讲话，还是维护另外一个女孩。我加大了音量，向沈幼楚道歉。我喜欢谁追求谁，这都是我的事，凭什么动手伤人？柳如烟攥紧裙角，泪水在眼眶里打转。是你嫌我恶心，是你说这辈子都看不上我这种下贱的人，都忘了季伯达。柳如烟拦住我，似乎还要辩解些什么，但我直接绕过他，走向了沈幼楚。还好吗？我带你去医务室。沈幼楚原本暗淡的眼眸瞬间被点亮，他笑着看向我，这一次看见我了。原以为我当众给柳如烟难堪，驳了他的颜面，他睚眦必报的性子肯定会报复我。但是，一连好几天他都没有动静，我有些奇怪。从教室出来时，我发现很多人围着我开始指指点点。他就是季伯达吗？柳如烟竟然为了他做到这种程度，这种以退为进的招数我见多了。我那后妈就是这样上位的，像他们这种小地方出来的，出身又不好，肯定想走捷径一步登天啊！啧啧，那他心机可真够深的呀！他们在说什么？走到公示栏前，我明白了一切。公示栏里贴满了柳如烟给我写的情书，张扬又肆意的宣誓着爱意。我想起那封藏有少年人青涩心意的情书，被柳如烟当众嘲笑，被传遍全班。他们践踏着我的心意，嘲讽我异想天开。最后，他被柳如烟亲手贴在学校的公示栏里，我也成了全校的笑柄，成了攀龙附凤的代名词。很长一段时间里，我都不敢抬头，极度自卑敏感。现在，柳如烟好像是为了让我消气，把曾经对我做过的事重新做了一遍。不过这次，身份发生了转换，她不再是高高在上的小姐，我成了掌控者。柳如烟不知何时站在了我身后，她小心翼翼的看着我，观察我脸上的每个表情。季伯达，解气了吗？要是还不解气，我把他复印几百份，贴满学校的每个角落。还有，做的饭很好吃，是我吃过最好吃的。上次我口不择言，是因为太生气上头。那些话都不是我的本意，我从来没觉得你是保姆的儿子就低人一等，没真的觉得你恶心。我就是不知道该怎么跟你相处。从小到大，一直都是别人来迁就我、包容我。季伯达，会改，我会改掉自己的坏脾气，不会再。见我一直不吭声，柳如烟彻底慌了，她突兀的往脸上扇
冒险。沈幼楚对我的好感值已经达到了百分之九十，待奴努力，成功指日待。我微笑着，不自觉点开了沈幼楚的朋友圈。沈幼楚换了新的背景图，原先那张模糊的背景图换成了另一张模糊的合照。从照片的模糊程度，我能看出是偷拍的。拍照片的人一定是极力压抑住了激动，还颤抖着拍下了这种高糊的照片。我能隐约看出照片里男孩的轮廓，高大清秀，自信张扬，完全是我的反面。我想了想，我的前半生就像一个隐形人，在学校里，我是同学们眼中的怪人，没有朋友，每天独来独往。我孤僻自卑，懦弱敏感，最害怕的事就是被当众叫起来回答问题。我害怕听到别人的嘲笑声，害怕别人投来的异样眼光。无意间跟人四目相对时，我总是率先低头的那一个。我长相普通，成绩平庸，没有任何傍身的才艺，更不会讨巧卖乖，讨人欢心，爹不疼娘不爱，从来没体会过被人妥帖放在心上，被人在意的滋味。我知道这世界所有的爱都有附加条件，没人能够无条件爱你。我照不就班的活着，从上学再到找工作，一直都严格按照父母的要求，从来不敢踏错半步。后来在出差途中，我出了车祸，醒来后就来到了这个世界。这一世，我仍然艰难又努力的生活着，即使身处黑暗，仍然渴望我。我学会了等待，即使付出真心没能得到回报，我也没有放弃过。我盯着那张模糊的照片很久很久，我想这一次的攻略可能又要失败了。我不是沈幼初喜欢的类型，他也已经有了喜欢的人。这段时间好感度频繁增长的原因，可能是因为我频频向他示好。沈幼楚对我有着同学之间的感激之情，系统自己就是个担了一百来年的单身狗，他脑子里除了枯燥的任务就是奖金，他哪能分得清感激和喜欢？不要说我坏话，我能听到，我竟然能从系统冰冷的声线中察觉出一丝无语和委屈。还有，我可是专业的，这活我干了一百年，我能肯定沈幼楚他就是喜欢你，不是同学之情，他怎么会看上我？在这个世界，暖男很吃香的。虽然宿主你确实在别的方面没什么竞争力，但是宿主你可是金牌家庭主妇，这要是放在相亲市场上，大爷大妈都得为了争你打一架。谢谢，我并没有被安慰到，反而还觉得有点冒犯。就在我无语时，沈幼楚的消息弹了出来，明天演出会来吗？这段时间除了上课，我就是去酒吧兼职，十一天要赶三个地方。说起来，我好像有一段时间没去过话剧社了。本来我这个助理就是一个无关紧要的职位，多我一个少我一个，好像也没人会在意。我想起沈幼楚朋友圈的那张照片，心里像是扎了根刺，爬着我不上不下，喘不上气。我有些泄气的想，我好像对沈幼楚的在意超出了攻略的范围，我可能喜欢上他了。我不是参演人员，去了也帮不上什么忙。一个连配角都算不上的人，没人会在乎。发完，我又控制不住的想，这是他单独发给我的，还是群发的？其他哥哥弟弟姐姐妹妹都有吗？宿主，我怎么感觉空气中弥漫着酸酸的味道？脑中传来系统戏谑的调笑声。闭嘴！我咬牙切齿地说。季伯达，我希望你能来，我想见你。看着屏幕上沈幼楚发来的这句话，我的心控制不住的狂跳，心中像有一辆火车奔驰而过，拉出一串轰鸣。我极力压下弯起的唇角，道、哦：“我会去。”演出那天，我如约赶到，当门口站着一个熟悉的身影，像是在等着什么人。我心下一凉，演出快开始了。沈幼楚不在等候间对戏，这寒风守在这里，那是等一个对他而言很重要的人吧。我有些泄气的想起沈幼楚朋友圈的那张图，他是在等他吗？漂亮的女人果然都会骗人，叹了一口气，又被骗了。无论是前世还是今生，现实世界还是虚拟世界，都不会有人在意我。我低下头，准备偷偷溜进观众席。沈幼楚就在此时叫住了我，季伯达，他那双漂亮的桃花眼，像倒映着夏夜最绚烂的烟火。此刻，我在他的眼里看见了，我暗淡的心忽然变得鲜活起来。终于来了，我等你很久了。等我，我压抑住内心的狂喜，故作不经意开口，我还以为你在等一个很重要的人，就是最重要的人吗？他笑着回应我，恭喜宿主喜大普奔，咋花攻略对象沈幼楚好感值已满级，这个月业绩有着落。隔着脑海，我都能感觉到系统放荡的笑声。当笑几秒，系统突然住嘴了。季伯达，我有点不舒服，不知从哪冒出来的柳如烟突然凑过来，拽着我的胳膊，我的胃好疼，好像老毛病又犯了。我下意识转头看向沈幼楚，他的笑容凝固在脸上，死死盯着柳如烟，拽住我的胳膊。宿主，沈幼楚的好感值下降了，他可能觉得你是个三心二意、脚踩两条船的渣男了。我猛地反应过来，一把推开粘在我身上的柳如烟，迅速跟他拉开距离，连一个眼神都没分给他。我痛快就找医生，我又不会看病。柳如烟原本惨白的脸突然涨红，她咬紧下嘴唇，可怜兮兮的看着我。可是之前我每次生病就是你带我去医院的，我自己一个人害怕，还说会保护我，不会让我痛，让我难受。沈幼楚的好感值又下降了，这样下去，可能你这几个月白干。我看着沈幼楚阴沉的脸，赶紧跟柳如烟撇清关系。柳如烟，别再来纠缠我了。或许以前我确实喜欢过你，但我的一颗心已经被你伤得伤痕累累。我累了，做回陌生人是我们最好的结局。柳如烟注视着我良久，终于转身离开了。我知道柳如烟这次是认真的，她有自己的骄傲。我们纠缠了五年，终于结束了。我看着站在一旁垂头丧气的女孩，微风吹起她的一缕头发，我闻到了淡淡的芳香，拂乱了我的心。我知道是风动，是我心动。就当我准备鼓起勇气告白时，沈幼楚突然抬头，直视我的双眼。季伯达，我好像还没跟你说过，我喜欢你。糟了，我想怎么告白这件事也被他抢先了。前在震云山救下了差点失足踏空的我，后来我就一直关注着你。我开始到处打听你，我知道了你的名字，了解了你的家世、喜好。我费尽心思制造各种偶遇，我以为我能走进你的生活，但是我还是晚了一步。这世界里只有柳如烟，看不到其他人。我紧紧握住沈幼楚的手，控制不住轻轻颤抖了起来。这次我看见你了，告白这种事该男生来。沈幼楚，做我女朋友可以吗？好。沈幼楚的手肯跟系统的道喜声重叠了起来。我脱离了系统的束缚，也终于明白了系统口中的惊喜彩蛋是什么。是一枚记忆碎片。原来当年系统为了让我沉浸式